सो वी आर हेयर टू डिस्कस द एन सी आर टी फॉर यूपीएससी सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स वेयर वी विल टेक एन सी आर टी विच जनरली कम इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिलिम्स एंड मेन्स दिस इज गोइंग टू बी अ कोर्स विच विल हैव अ डिटेल्ड कवरेज ऑफ the ncert is first let me tell you about uh, debate which generally i have seen that students and teacher alike they are involved in that there are two set of ncerts one is old ncert one is new ncert before proceeding into this let me tell you why this appeared and what is the debate and why this debate is relevant and why someone asked you to read the new ncerts why someone asked you to read the old ncerts these old ncerts are written by old history scholars and they are the eminent scholars of the time who are involved in rewriting the indian history after britishers have left india and these scholars have written a book with the official perspective jo rewriting history keh le or you can say it the official perspective of the uh, this government of india now they have written it i'll say perhaps beautifully although needless to say there are debates these nt ncrts have a specific chronology with them or a specific connecting story with it like for example when you will read ncert written by rs sharma it's an old ncert it is written by one of the eminent scholar ram sharan sharma this ncert when you will read about the chapters to stone age then indus valley civilization will come then advent of aryans jainism buddhism everything no matter which book you read no matter what type of new syllabus is introduced no one can question this chronology so far if you are questioning the chronology it means you are doing something very radical aapko ye kehne lag jaye ki aryans in india were 10000 years ago or buddha was 2000 years ago that will be too radical not even semi academic thing isko academic chodo semi academic bhi koi nahi manta hai so these book are the basis then after rs sharma satish chandra these all men have crossed their it is r sharma died in 2011 so satish chandra he wrote about medieval history and then bipin chandra he wrote about modern history so these are the three stalwarts of india their work is not central to upsc exam their work is central to writing of indian history no matter which subject no matter which exam no matter which university you are reading it believe me these are so central acha aage batata hu In 1999, BJP government came, and they started challenging this materialistic or a left-wing Marxist version of these authors, who R. S. Sharma, Satish Chandra, and Bipin Chandra. So, right-wing government came, and they have questioned this. And after this, some NCRTs were written, some books were to be rewritten. in 2004 the government again changes the government of congress comes and now what they did they said let's take the chronology out of it let's write history without story now although it has its benefits benefit ye hai ki jaise do not deal with how good aurangzeb was or how bad aurangzeb was chapters are like our cities cities of past to usme three four cities discuss ho jayenge then we will write about the religions of past now it's very much like that i am introducing you to my family without telling you who's father and who's son without exactly telling you that who born in which year so you will not have some any idea i'll simply just keep on discussing about my relatives my bua my mousi without even telling you the context where they live why they are doing what they are doing so therefore although these ncrts are very well written believe me they are very well written it's like example in modern history ncert new ncert there is a very good critique of permanent settlement given i have rarely read such a good critique of permanent settlement in any other book believe me bahut achhi achhi book hai padhi however for a student this is a bit cumbersome trying to read something without any story in it aise hi kisi se agar main aapko abhi life mein batane lag jaau ki there are two friends jay and viru and they are two very good friends they used to roam together they used to walk together aapko pata hi lagega kya kaun kahan जब मूवी देखते हो कि हाँ वो दो चोर थे देन देवर कॉल्ड बाय ये ठाकुर एंड देख वेंट टू मर्डर अ गब्बर देन एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग द सेंस सो देयरफॉर दीज 
NCRTs are without chronology, without story, without context. Now in all this politics of left wing and right wing, students become a casualty. It's my student casualty bane, that book is impossible for you to read when it is your first book. Ye tab aapko padhni chahiye when you have the story with you. Toh pehli cheez toh ye. What you will focus on is old NCRTs. This is still the basis of every study. UPSC ho bank pe kuch bhi ho yaar. University, college kuch bhi ho. Samaj mein aari aapko bat. Now, in this old NCRTs versus new NCRTs, first we will have to focus on old NCRT. Ye aapka first focus hona chahiye. Ye baat aap yaad kar le. Anyone who is telling you that you have to read new NCRTs, that is the precondition that you know the old ones. First thing. Then we will move to new NCRTs. Which obviously I am not, I will not take it word by word as I will take that old one. Isko hum utna detail mein nahi padhenge. I will give the markings to you. Ki what is the important information there? Jaysay ek example mein aapko batata hoon, ek question aya tha. If any one of you are aware, permanent settlement. Whom it benefited? To char option hai iske. It benefited... British government ये prelims का question है it benefited zamindars it has benefited peasants or none first theory जो आप generally कहीं पर भी पढ़ेंगे कहीं पर भी पढ़ लेंगे that zamindars were the biggest beneficiary वो सारा पैसा ले लेते थे एंड ऑल दैट सेकंड व्यू जो इसको काउंटर करेगा द काउंटर व्यू इज दैट इन उड़ीसा एंड बंगाल 51 जमींदारी 51% ऑफ द जमींदारी वाज बीइंग सोल्ड बिकॉज़ ऑफ अंडर सनसेट लॉ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ यू मस्ट हैव हर्ड दिस दैट विल से दैट जमींदार्स वर नॉट द बेनिफिशियरीज जमींदार्स की तो सारी जमीन ही बिक गई अंडर द सनसेट लॉ बट न्यू वन सेटल्स द डिबेट फॉर अस इट अगेन सेज कि ना, this even this view is also wrong. जमींदार्स वर इंडीड द बेनिफिशियरीज. That 51 percent land in Bihar, Bengal and Odisha which was being sold was sold to sub जमींदार्स. जमींदार्स अपने सब गुमाश्तों से इस जमीन को खरीदवा लेते थे. It's very much like कि you call some goods for import, you do not pay the import duty, then you send your friend to buy that cheap good when import officers used to. वो जो उसकी वो करवा देते हैं ना बाद में कि वेन एवर सम इम्पोर्ट ड्यूटीज रीसेल करवा देते हैं और दे जनरली सेल इट अगेन सो दे आर फॉर दैट इज एब्सेंट दैट इज सब इन्फ्यूडेशन एंड एब्सेंटी लैंड ऑर्डिज्म दैट आर वेरी वेल डिस्कस्ड इन न्यू एनसीआरटीज बट भाई उसके पहले आपको ये भी तो जानना पड़ेगा फ्रॉम वेयर दिस परमानेंट सेटलमेंट अपियर्ड हु वॉज कॉर्नवालिस एंड वॉट वॉज हिस कोड वाई यू नीडेड दिस परमानेंट सेटलमेंट उसके पहले आपको इजारादारी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इजारादारी बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड जागीरदारी मनसबदारी एंड इक्तादारी खालिसा लैंड सीता लैंड जो मॉडर्न एम्पायर में सीता लैंड दिल्ली सल्तनत में खालिसा लैंड ये सब नहीं समझोगे सर्टेनली आई ड्रॉप यू हेलीकॉप्टर से आपको परमानेंट सेटलमेंट पे अगर ड्रॉप कर दिया जाएगा तो इट इज नॉट इवन टाइनिकल इट इज फुलिश फॉर यू टू गो फॉर इट क्या किसी चीज का एनालिसिस पढ़ रहे हो जैसे आई हैव सीन स्टूडेंट मेनी टाइम ट्राइंग टू रीड न्यूज़पेपर्स विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ द कांसेप्ट व्हिच दे हैव टू स्टडी कोई कांसेप्ट नहीं पता दुनिया का कुछ नहीं पता क्या पॉलिटी क्या है सीधे-सीधे पढ़ लेंगे फेडरलिज्म दैट दिल्ली ट्रू फेडरलिज्म इन दिल्ली शुड बी अप्लाइड और नॉट अबे तुम्हें ये नहीं पता फेडरलिज्म चीज क्या है सो देयरफॉर आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग वी विल फोकस ऑन न्यू एनसीईआरटी फर्स्ट व्हिच वी विल डू चैप्टर बाय चैप्टर Sorry, old NCR. I have said old NCR. Then we will focus on old NCRT first, which we will do chapter by chapter. New NCRT, I will give you the markings wherever something is important. It is a well-written book, but only analysis part is there. Yes, a book you have heard of, students say, Shekhar Bandopadhyay, read it. Yes, students in modern India say, Sumit Sarkar, read it. It should not be your first book. Matlab iska ye hai ki, ki jase aap khana khate ho to, Everyone like Rasgulla, but it cannot replace the basic food which you are eating. कोई आपसे कहते हैं Rasgulla बहुत अच्छी चीज़ आपको जो आज से मैं Rasgulla ही खाऊँगा। तो शेखर बंदो पाद्या इस type of analysis. Every book you should pick up only after these NCRTs. 
स्पेशली वेन यू आर फॉर यू प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम आप किसी एग्जाम के लिए एक चीज आप समझ लें एग्जाम्स के लिए पढ़ना और चौराहे पे डिबेट करना डूइंग डिबेट ऑन एनी स्क्वायर और टी शॉप और विद योर फ्रेंड्स एंड रीडिंग फॉर एनी एग्जाम आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टूगेदर बिल्कुल ही अलग है जैसे आप देखेंगे द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आप में जिसने भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है बीटेक में मैंने तो पढ़ा तो उसमें यह कोई नहीं डिस्कस करता है कि क्रोम आ गया गूगल का और एंड्रॉइड इज अ फोन दे स्टडी अबाउट हार्ड कोर डाटा सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर एसक्यूएल पी एस क्यूएल में टेबल्स बनाते हैं वो दे स्टडी अबाउट एल्गोरिदम्स अब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से पूछो यार ये बताओ वॉट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोम ब्राउजर एंड इंटरनेट एक्सप्लोर ही डू नॉट नो दिस दीज आर वेरी फैशनेबल पार्ट उसी तरह आप जो शेखर बंदोपाध्याय सुमित सरकार पढ़ते हैं दैट इज गुड बट अ बिट फैशनेबल फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स दीज एनसीआर टीज आर लाइक सरगम ऑफ अ म्यूजिक जैसे म्यूजिक पढ़ेंगे अभी इसमें तो नहीं पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे कहीं अलग मैं पढ़ाता हूं तो फर्स्ट वी आर स्टडी अबाउट सरगम सारे गामा पाधा नहीं सर उसी का रियाज होता है यू विल नेवर सी अ गुड सिंगर ट्राइंग टू सिंग इज ओन सॉन्ग ड्यूरिंग रियाज रियाज के समय हम सबसे बेसिक पे जाते हैं पहली चीज तो ये तो बेसिक है नॉर्मली इसको यूपीएससी माने या ना माने आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस दूसरी चीज लकीली इट को इन साइड दैट इवन यूपीएससी टू दिस डे अरे उसमें भी हमारे आपके जैसे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जो एग्जाम का पेपर बनाते हैं तो यूपीएससी इवन टू दिस डे बिलीव feels and try to tell you why are their questions that read ncrt jaise bipin chandra ki ncrt hai questions are lifted as it is even after government change ye bhi sabse interesting baat hai after government change a lot of new type of questions appeared i have question ki how ashok's dhamma policies taken from upanishad optional mein aaya tha how buddhism itself was taken from upanishad yes there are some questions but Around 60% of regular questions are lifted from UPA, uh, are lifted from NCERT books. The reason is it is available to everyone. Reason it is simple. Reason is that they tell, ask about very basic background. जैसे आप geography में देखें, if a student has a good hold of NCERTs in geography, believe me, he will be able to understand a lot of them. थोड़ा ये है कि उसको समझने के लिए आपको knowledge चाहिए, you know about directions and all. But जैसे आप information and history हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एवरीथिंग इज एन इंफॉर्मेशन हर कुछ आपके सिलेबस में है एग्जाम्पल ताजमहल हु मेड इट वेन इट वॉज बिल्ट वेयर इट वॉज बिल्ट वाई इट वॉज बिल्ट अंडर हुम इट वॉज बिल्ट सब कुछ इंफॉर्मेशन तो हिस्ट्री इज सिलेबस इज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट थियोरिटिकली भी इनफाइनाइट हर कुछ इंपॉर्टेंट है नाउ अब लोग कहते हैं सर इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स यार टेल मी एन अन इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर कोई अन इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर का नाम बताओ तो मैं इंपॉर्टेंट का बताऊं एवरी नेशनल लीडर इज इंपॉर्टेंट इन हिज ओन राइट तो फिर कैसे इंपॉर्टेंट इसमें कैसे लेगा दोज हु आर मैं इन एनसीआर जो एनसीआर में मैंशन है वो इंपॉर्टेंट है द वन हु इज नॉट मैंशन इन एनसीआर टी वेरी रिस्पेक्टफुली ही इज स्टिल इंपॉर्टेंट बट यूपीएससी विल लाइक यू टू फर्स्ट नो अबाउट द नेम ऑफ दोज हुआ मैंशन इन एनसीआर अब एनसीआर ने आपसे कहा कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1930 में सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट बिलीव मी इंडियन हिस्ट्री इज मच मोर बियॉन्ड दिस बहुत वास्ट है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फोर्सेस हैं विच यू विल नॉट बिलीव कि दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट बट बिपिन चंद्रा ने यह लिखा है अपनी बुक में दे बिकम इंपॉर्टेंट सुमित सरकार डू नॉट इवन टेक दम इन टू मच ऑफ द डिस्कशन बहुत ज्यादा डिस्कस करते ही नहीं है सुमित सरकार इंपलिस्टिक बुक्स अब फिलिप मेजन की बुक है द मैन हु रूल्ड इंडिया ही लाफ ओवर दीज नेशनल मूवमेंट वो आपके नेशनल मूवमेंट पर हंसता है बट थैंकफुली दैट इज नॉट आर टेक्सट बुक तो पढ़ना भी तो कहीं एक जगह से होता है पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्ट्री इज नेवर डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज डेफिनेशन अब मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए मेरी और इनकी लड़ाई हो जाए तो शी विल से आई एम राइट आई से आई एम राइट यूपीएससी किसका मानेगा जिसका वर्जन एनसीआर में लिखा है इट मैं डिबेट ही सेटल इफ एनसीआर शी स्लैप मी टेन टाइम्स एंड आई कुड नॉट स्लैप हर अब मैं कितना भी मार दू कितना भी पीट दू उसका कहीं कोई हिसाब नहीं इफ इट इज मैं यूपीएससी विल एक्सेप्ट 
तो ये तो दो बातें पहले आपको समझ में आ गई कि दे आर मैंशन इन एनसीआर एंड दे आर नॉट मैंशन इन एनसीआर और कुछ मैं अगर आपको समझाने के लिए अगर एक सेकेंड नेक्स्ट हम्म अबाउट क्वेश्चन आई हेट टू से दिस एज अ स्टूडेंट एज अ जेन्युन हु ट्राई टू स्टडी हिस्ट्री ही शुड नॉट फोकस ऑन सच थिंग्स बट एग्जाम्स की रियलिटी है कि क्वेश्चन भी कहां से आते हैं ये जानना पड़ता है मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड कि फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कम अब नाउ देर इज अ वेरी गुड बुक इफ आई टेल यू अबाउट अ वेरी गुड बुक यार ये बुक पढ़ लो आपको भी पढ़ के बहुत मजा आया यू विल ऑल्सो इंजॉय इट यू विल बाबर नामा या मैं आईने अकबरी कहूं यू विल इंजॉय इट जैसे आप वो पढ़े अगर अल बरूनीज अकाउंट ऑफ इंडिया सो ऑसम रिटर्न एनबीटी का मिलता है एट्टी रुपीज का इन एट्टी रुपीज यू कैन बाई इट एंड आई रेड इट आई ऑल्सो आस्क यू टू रीड इट बट यार उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना तो वेस्टिंग हंड्रेड नाउ नॉट सॉरी नॉट आई नॉट से वेस्टिंग मतलब पुटिंग एफर्ट ऑन समथिंग फ्रॉम वेयर क्वेश्चन डू नॉट कम I will not you not to ask or not to read it. ऐसा नहीं उसको पढ़े ना बट उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं द रियलिटी ऑफ एग्जाम इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन सच एरिया फ्रॉम वेयर क्वेश्चन आर लिफ्टेड एंड दैट इज रियलिटी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन ये सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इसको आपको मानना पड़ेगा आई हेट सेंग दिस की दैट सम क्वेश्चन कम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआर टी बट दे डू कम अभी लास्ट ईयर वो क्वेश्चन आया दैट जमींदार वॉट वॉज देयर रोल इन मुगल एम्पायर कहीं लिखा हुआ था मैंने जमींदार वॉट वॉज देयर रोल इन मुगल एम्पायर हंड्रेड्स ऑफ बुक है हंड्रेड ऑफ इश्यूज कई लोग कहते हैं जमींदार क्या थे देवर लैंडेड मैग्नेट्स खुद मुकदम चौधरी राय रंका रावत ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेली सल्तनत व्हाट हैपन टू देम टू कर्ब देम शेर शाह सूरी हैज इशूड पट्टा एंड कबूलियत आगे सब डिस्कस करेंगे एनसीआर बट सतीश चंद्रा ने लिख दिया कि यस देवर इंडक्टेड इन ब्यूरोक्रेसी ऑफ मुगल्स उनकी जरूरत मुगल ब्यूरोक्रेसी में देवर इंक्लूडेड यूपीएससी ने मान लिया इरफान अबीब हैज रिटर्न न्यूमरस बुक्स बिलीव मी देव रिटर्न न्यूमरस बुक्स वेयर दिस इशू इज डिबेटेड इस इशू का डिबेट है इसका कोई आंसर नहीं कंक्लूसिव मिल सकता एनसीआर में जो लिखा है वो कंक्लूसिव हो गया सो दिस इज द रियलिटी अब एनसीआर में अगर लिखा है कि जिन्ना अच्छा आदमी नहीं था और अच्छा आदमी से मेरा मतलब है कि जिन्ना वॉज बिहाइंड दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड नेहरू वॉज नॉट अब आप बीजेपी की पूरी सेना कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड गो टू न्यूज चैनल्स कीप ऑन शाउटिंग दैट नेहरू हैज डन द पार्टीशन यूपीएससी विल एक्सेप्ट ओनली वेन इट इज एन एनसीआर यूपीएससी ने कहेगा अच्छा अच्छा चलो आजकल वो न्यूज चैनल ना वो पूछता है भारत तो पूछता है भारत में अगर कह दिया कि नेहरू हैज डन द पार्टीशन तो इट डजेंट मीन दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू जिस दिन द डेट विल गो इन टू एनसीआर देन यूपीएससी विल बी बाउंड टू आस्क दीज क्वेश्चन That's why rewriting of history is such a contentious topic. That's why governments guard their books, not because सबको पता है everything is public domain. अब कोई कहता है students पूछते हैं class में बहुत सारे हल्की सोच के student. They generally ask, sir, what is the relation between Nehru and Edwin Amount Better? None of my business. It is not mentioned in NCERT. You get it? Go to NCERT. यहाँ पे दिल्ली में ही है इस जगह. एम्स के आगे वहां के ऑफिस चले जाए आस्क देम इंडक्ट दैट नेहरू एंड एडविना लव अफेयर इनटू एनसीआरटी आई विल स्टार्ट टीचिंग इट जिस दिन तक वो एनसीआरटी में नहीं नन ऑफ माय बिजनेस नॉट इवन रिमोटली इंटरेस्टेड इन दैट ठीक है आई थिंक आई शुड नॉट हैमर होम मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीआरटी वी शुड डिस्कस कि हाउ वी विल गो थ्रू दिस एनसीआर अगर आपको कोई सवाल हो कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ रह गया कोई डाउट चलो जब कोई डाउट नहीं है तो जब समझ हाँ वो अभी कंप्लीट छोड़े हो मैं अभी बताता हूं कैसे होगा सो फर्स्ट हाउ टू प्रोसीड थ्रू दिस देखो देर इज अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स अच्छा पहले आप ये जान लें सिक्स टू ट्वेल्थ तक एनसीआर टीज है डू वी नीड टू रीड ऑल answer is big yes but don't get intimidated by this isse pareshan hone ki zarurat nahi hai uska karan ye hai the reason of this is about for this is we are not going to read like this these ab jab 6th ncert no matter how important it is 
it is written for a child who's 12 or 13 years old it is not for those you old men of 25 and 30 years so therefore first we will study about 11th and 12th ncrts and we will understand the concept by this jo aapke doubt honge beech beech mein whatever your doubts will be i'll discuss on for online students i'll take a weekly class on some app which i'll be given so we'll take class in that where i'll take your doubts even related to ncrt or even related to concepts ab jaise aap ye puchne lag jao sir how tantrism developed or what is the material background of bhakti mundra ye koi एनसीआरटी में नहीं दिया और चीज है बट इट्स माई ड्यूटी टू क्लियर योर डाउट तो उसकी तो आप टेंशन ही ना ले क्लास के भी और ऑनलाइन के भी हाउ एवर फर्स्ट वी विल डू इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एनसीआरटी विच इज दीज थ्री बुक्स आफ्टर वी हैव डन दिस जैसे आप देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जनरली स्टूडेंट ओवर लुक्स चैप्टर्स की मेन्यू स्क्रिप्ट क्या है क्वाइंस क्या एंड ऑल दैट बट बिलीव मी दिस क्वेश्चन कम्स अब ट्वेल्थ एक क्वेश्चन आया था 2017 मेंस में अबाउट गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स 10 मार्क्स सो द हिंट इज गिवन इन एनसीईआरटी बिलीव मी वो जरा सा हिंट दे देते हैं एनसीईआरटी ऑल दैट दे डू नॉट कवर इट इन डिटेल व्हिच यू विल ट्राई टू डू उसके आगे आपको एडिशनल थोड़े बहुत और भी नोट्स दूंगा मैं सो इन दैट अंडरस्टैंड 11th टू 12th एनसीईआरटी विल डू इन डिटेल विपिन चंद्रा फिर एक अर्जुन देव की एनसीईआरटी अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्दो इन दिस वी विल सी ओनली कांसेप्ट्स The reason is word history do not come in prelims. Therefore, some trivial information here and there can be missed. आप एक दो leaders के नाम भूल जाए ना। जैसे communism, Marxism में क्या difference है? वैसे तो funny है इसको compare ही करना। Both are different altogether. But still, socialism, communism, Marxism में सब क्या है? तो that we will discuss in concept. Even if you forget some name, Stalin, Trotsky ये सब नाम भी भूल जाए, तो that that's not going. To, you are not going to pay for that. तो पहले तो ये समझ ले कि these are the four books which you will do. and then from 6th to 10th whatever i will give i will give or you read it in a single day only the information part will be left ab danti durg naam aa gaya or you are told about a king maninder an indo greek king so you simply underline that you will read 6th to 10th after we will do 11 12th this will make our base this is the book we will study to pick the informations which we feel important or relevant which is an add on to your knowledge so that's how we'll move 11th and 12th ncrt that we will read in class isko ek ek karke class mein discuss karenge this 6 to 10th we are not going to discuss in great detail isko aap detail mein nahi discuss karenge that will be for you to understand or to pick the topics from ab jaise for example आर एस शर्मा एनसीआरटी इट हैज 27 सेवन चैप्टर्स तो मैनी ऑफ यू मे गेट इंटीमिडेटेड कि यार इसमें तो 27 सेवन चैप्टर्स है ठीक बात है बट बिलीव मी वेन समथिंग गोज क्रोनोलॉजिकली तो इट विल मेक सच अ गुड सेंस अर्लियर आई ऑल्सो यूज टू बिलीव बिलीव मी पहले मैं भी ये बात मानता था कि वाई टू रीड एनसीआर टीज लाइक दिस गो फॉर अ गुड बुक तो ठीक बात है You may do that, but उसमें होता है कि you will leave NCRTs forever. एक बार आपने India's struggle for freedom by Bipin Chandra पढ़ ली. Once you have read it, you are never going to pick NCRT by Bipin Chandra. You will say now I'll study B. L. Grover or Spectrum or Shekhar Bandopadhyay or Sumit Sarkar. और बहुत सारी बुकें हैं उसका कोई अंत नहीं है उसका. Once you have done Satish Chandra Medieval India 1 and 2 you are not going to pick NCERT Satish Chandra and believe me it's not an overstatement ye koi overstatement nahi hai that NCERTs are important to theek hai ha aap mujhe pata hai kitni classes mein khatam hoga to i cannot promise because it's generally based on the doubts of a student kai kai baar student kuch pooch lete hain it take a lot of time for me to explain it however i'll hope ki around 15 to 20 classes should take to complete this not less than that is se kam nahi it may extend beyond it matlab if you are zero if you are novice to believe me it's like understanding the entire history for upsc ye mat samajhna ki sirf ncrt hai and there are lot of topics 
अब अगर आप मुझसे पूछ लें कि राइवलरी ऑफ मालवा सल्तनत राणा सांगा महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात या गजपति कपिलेंद्र देव गजपति किंगडम और बहमनी और विजयनगर ये सब अगर आप पूछ लें नॉट क्लियरली डिस्क्राइब एजेंसी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं इनका अब पुलकेसी द सेकेंड एंड हिज फाइट विथ पल्लव एम्पायर अब ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है बट इफ यू आर ए स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर आस्किंग दिस इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू दिस आई कैन नेवर से नो मैं ऐसा नहीं करता छोड़ो छोड़ो एनसीआर टीवी एनसीआर टीवी नहीं तो वी आर सिटिंग लाइक दिस बट यस ड्यूटी इज वॉट एवर इज वी हैव टू कवर इन एनसीआर टी विल कवर ये तो करेंगे ही करेंगे साथ में जो भी कंसेप्ट होंगे फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स वी विल हैव एन ऐप आप अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास और वी कैन सिट दैट फॉर ऑनलाइन जो वो क्लास लेंगे जो भी उसका टाइमिंग होगा तो देर आई विल क्लियर द डाउट्स वॉट एवर डाउट्स यू हैव साथ में आंसर राइटिंग आई विल नॉट आस्क यू टू राइट द आंसर ऑफ पास्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन बट हाँ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में मैं कुछ लाइन बोलता रहूंगा जैसे मैंने अगर आपसे लाइन बोल दी कि हाउ सूफी एंड भक्ति मूवमेंट दे हैव इंस्पायर्ड इच अदर तो इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट और इन द अर्ली पार्ट ऑफ द कोर्स यू मे नॉट बी एबल टू राइट दिस आंसर बट एटलीस्ट कुछ लिखने कुछ डोंट बी स्केयर ऑफ राइटिंग दी आंसर कई बार मैंने देखा टीचर स्टॉप स्टूडेंट टू राइट आंसर Preparing for UPSC is like preparing for a fight, and this is like gym. Obviously, you are going to gym. You need not to fight. But लड़ने से डरो तो मत. At least you should not be scared to fight. तो हाँ अगर आपको कोई question का answer लिखना लिखना हो तो आप लिख के दिखाना. Whatever you have to do. But my suggestion is कि मतलब suggestion क्या? Those who will join the course, we will have a time discussing these four NCERTs in detail. and other ncrts in bit by bit information based so that will strengthen the basic infrastructure of the upsc preparation for history it will take some time ye to maine aapko batai diya ki hame old pe concentrate karna hai new pe also i'll give you some write ups jo bhi hoga paragraph i'll have i'll have the suggested readings jaise kuch chapters mein sach mein readings bahut achhi hai एंड सम चैप्टर आर पॉलिटिकली मोटिव लगता है जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नन ऑफ आर बिजनेस हमें पॉलिटिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं ऑल दो वी विल है कीप लुकिंग अबाउट द अदर इशूज ऑल्सो जो भी एनसीआर में नहीं होंगे बट आर मेन जॉब इज टू कवर दीज एनसीआर टी बुक्स हाँ 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 आर्ट एंड कल्चर दैट हैज एन एनसीआर टी उसकी भी एनसीआर टी है and believe me it will take me not more than two classes to discuss whatever is given in this art and culture and crt that is 11th fine arts it focuses too much on architecture so if it will be needed agar aap interested lage mujhe kafi students ne mujhe kaha ki ha sir padhna hai so it will take me not more than two classes to describe about this ncrt That's an easy part. टेम्पल बनाना है यो 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 करके वो ऐसे बन जाएगा सो दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू ये स्टोरी है क्रोनोलॉजी जो स्टोरी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ठीक है अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं एनसीआर टी में आएगा बुद्धिज्म अब नाउ बिलीव मी रीडिंग बुद्धिज्म फ्रॉम एनसीआर टी इज गुड बट यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट आप में से बहुत लोगों ने कई बार सुना होगा अष्टांगिक पथ फोर फोल्ड पाथ सॉरी एट फोल्ड पाथ चतारी अरिय सच्चानी फोर नोबल ट्रूथ मोक्ष क्या है वॉट डू इन बाई निर्वाण हु इज बुद्ध वॉट इज बुद्ध वॉट इज प्रज्ञा अब ये सब ऑल दो इट इज गिवन इन एनसीआर टी बट आई विल है एक्सप्लेन इट बाई इंडिपेंडेंट मॉडल so wherever such problems wherever such technical concepts will appear we will discuss it usse hum baqayda discuss karenge even apart from ncrts theek hai na so i think this is the introduction which i was asked to give which i had to give so that you should have the clarity aage fir jaldi apan next kal se ya parso se jab se bhi class hai jab bhi aapko official jo time table mila hoga to by that time table we will start the class aur inko shuru karenge ठीक है आई थिंक 
यदि कोई डाउट हो तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट हो तो पूछ सकते हैं ऑफलाइन तो क्या ही डाउट तो लग नहीं रहा किसी को कुछ सो ठीक है दीज आर द बुक्स आई हैव गिवन यू द नेम मेक श्योर दैट यू गेट द बुक या तो पीडीएफ पीडीएफ लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इधर यू विल बी प्रोवाइडेड आर ऑल अंडर डोमेन अब देखिए इंपॉर्टेंस ये है जैसे आर एस शर्मा एनसीआरटी है इन 2005 व्हेन इट वाज डिसकंटिन्यूड तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज बॉट द स्क्रिप्ट and even today oxford university publishes the work of rs sharma ncert to ye koi aisa sub standard book nahi agar aapko lage ye ab iski script oxford university ne khareed rakhi hai and they every year publish the book of rs sharma even 9 years after his after his death and it is one of the good sellers acche sellers mein aati best sellers to nahi kahunga one of the very good sellers and oxford university publishes aap pragati maidan mein pustak mela lagta hai book fair every year you go and see the stall of oxford university you will find every day more than 20 copy of arash sharma are being bought not by upsc aspirants humko lagta hai ki koi aise photo state like book hai so they are in public domain their pdf is available everywhere that will be provided to you hopefully about your drive a drive ek hai about google drive so you can ask for google drive to the authorities i do not personally give matlab hai to meri drive i update it और दैट ड्राइव हैज ऑल द डेटा ऑफ कुछ स्टूडेंट्स ने ले भी रखी होगी दैट ड्राइव हैज ऑल द माय पर्सनल नोट्स ऑफ प्रिपरेशन हिस्ट्री के जितने भी मेरे पर्सनल नोट्स हैं दैट इज इन ड्राइव दैट इज एडेड टू एनसीईआरटी उसमें जनरली वो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है जो पूरे पूरे चैप्टर हैं जैसे अब आप देखें अबाउट पोस्ट गुप्ता एज तो दैट इज नॉट वेरी क्लियरली कवर्ड इन एनसीआरटी आर्ट एंड कल्चर अब एनसीआर में कोई फोटोग्राफ्स तो है नहीं About paintings, हुआ about ये हुआ तो that is given in drive जो NCRT का हिस्सा नहीं है वो drive आप चाहें तो you can contact the authorities, they will tell you about the drives of which I keep updating, वो बात की बात है वो NCRT के आगे का चीज है कि whatever is not in NCRT is in that drive, ठीक है I think that's it, तो अब क्लास यहीं खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन और शुरू करेंगे अभी चैप्टर वन